चले जाभ्यतार क्षेत्र एक नम्बर हम चायनार सभ्यता जेखने चायनाजेशन देखो मेडिटरियन भूमध्य सागर छवि तीन नम्बर आलोचना कर रेखा मान मैं जेटा साउथ मेनलिमेरिका डेभलप हो साउथ मेक्सिको एवं सेंट्रल अमेरिका ते एक हजार बीसि ते एसटेक सभ्यता इतना सेंट्रल मेक्सिको ते डेभलप हो फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी से स्पेन इंका साउथ अमेरिका टाइम कंकर कर मान कलोनिज गोलिश कर जे रखम भारत यूरोपियन आल्टिमेटली ब्रिटिश रा शैंगेशन डेभलप कर जैगा थार्ड जो साउथ अमेरिका टे डेभलप कर माय एसटेक इंका सभ्यता गो कि डेभलप कर देखे नतून मडल नतून पर्यायिक ग्रुप सेंट्रल वेस्ट एशिया जरा जावर गोष्ठी छो तक एक आलोचना कर आलोचनार विषय मेनलि लोहार आविष्कार तो ब्रज जुग थे कपर ए ब्रज जुग थे आयरन एज बा लौह जुगे चले जा आयरन टाइमर आयरन टाइम प्रथम से हिटाइट 
তারা নর্থ সেন্ট্রাল টার্কি যেটা এখন প্রেজেন্ট হচ্ছে নর্থ সেন্ট্রাল টার্কি সেটাকে বলা হতো আগে অ্যানাটোলিয়া সেই অ্যানাটোলিয়াতে হিটাইটস বলে একজন তাদেরকে হিস্টোরিয়ানরা বলে যে তারাই প্রথম আয়রনটা লোহাটা ডিসকভার করেছিল এবং পরে এই এই যে অ্যানাটোলিয়া মেসোপোটেমিয়া ইজিপ্ট এই সব জায়গায় ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে কিভাবে আয়রন এজটা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ধাতুর ইউজ অনুযায়ী আমরা দেখছি যে আমরা এনশিয়ান্ট যে হিস্ট্রির যে ধারাটাকে সেভাবে ডিভাইড করছি তাহলে আগে ছিল স্টোন এজ যেখানে স্টোনের ব্যবহার হতো তারপরে আসছে তোমাদের ব্রোঞ্জের যেখানে কপার এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার হচ্ছে যেটাকে আমরা চালকোলিথিক এজ বলছি এবং পরে আমরা আসছি আয়রন এজ যেখানে লোহার ব্যবহারটা শুরু হচ্ছে তো ধীরে ধীরে এইভাবে আহ এভলিউশনটা হচ্ছে এখানে যেটা পরের ইউনিটটা আছে আয়রন এজ সিভিলাইজেশন তাহলে আয়রন এজ যেরকম আমরা দেখি ব্রোঞ্জ এজ এর সভ্যতাগুলো ছিল চায়নাতে দেখলাম এসোপোটেমিয়াতে দেখলাম এই যে আহ চায়নাতে দেখলাম গ্রিসে দেখলাম সাউথ আমেরিকাতে যেরকম আমরা দেখলাম ব্রোঞ্জ আন্ডারে ছিল এবং তারাই প্রথম আমরা বলছি যে তারাই প্রথম আয়রনটা আবিষ্কার করেছিল এরপরে আমরা আয়রন এজ এর যখন ঢুকে গেছি সেখানে আমরা এনশিয়ান্ট গ্রিস এর কথা বলবো তা আমরা এনশিয়ান্ট গ্রিস এর ক্ষেত্রে দুটো সিভিলাইজেশন দেখেছি মাইওনিয়ান সিভিলাইজেশন এবং মাইসিনিয়ান সিভিলাইজেশন যেটা অলরেডি বললাম তোমাদের ব্রোঞ্জ এজে সেটা দেখেছি এখন আয়রন এজে আমরা দেখব যে আরো গ্রিসে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এনশিয়ান্ট গ্রিসে এবং সেখানে স্লেভ সোসাইটি গ্রিসের যে সভ্যতা ডেভেলপ করেছিল সেখানে আমরা দেখছি একটা দাস মানে মানে দাসদের কেনা বেচা এরকম ভাবে একটা চলতো ওই সোসাইটিতে সেটার উপরে আমরা জোর দেব এবং আমরা দেখব যে গ্রিক যে ফার্মস গুলো ছিল বা পশুপালনের ব্যবস্থা ছিল বা অনেকগুলো যে যে পণ্যগুলো ছিল কৃষি পণ্যগুলো ছিল সেইগুলো কিভাবে আহ ইউজ হয় কিভাবে ধীরে ধীরে অ্যাগ্রিকালচারাল প্রপার্টি ডেভেলপ হয় ক্রাফ্টের প্রোডাকশন ক্রাফ্টের প্রোডাকশন হয় এবং ট্যাক্সেশন ট্যাক্স করা এবং কারেন্সি ইউজ করা সেটা কিভাবে ধীরে ধীরে গ্রিসে ডেভেলপ হয় এবং এই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে স্পেশালি কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্লেভস এর এই দাসদের এখানে তাদেরকে ইউজ করা হতো এটা হচ্ছে পিকচার অফ এনশিয়ান্ট গ্রিস কিছুটা এখানে এই যে এই জায়গাগুলো এই ক্রিট আর এই জায়গাগুলো আগের সিভিলাইজেশন গুলো ডেভেলপ হয়েছিল এবং পরে আমরা দেখছি পুরো জায়গাটাতে আহ গ্রিস সিভিলাইজেশনটা ডেভেলপ হচ্ছে এখানে দুটো চোখে রাখবে একটা হচ্ছে স্পার্টা স্পার্টা সিটি স্টেট আর এথেন সিটি স্টেট গ্রিসের এইগুলো পরে আমরা দেখব আলোচনা করব এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল পরে এই জায়গাটা ম্যাসিডোনিয়া যেটা লাস্টে আমরা বলে শেষ করব ম্যাসিডোনিয়াটা ছিল যেখানে আলেকজান্ডার যেখান থেকে এসছিলেন এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা ম্যাসিডোনিয়া এইটা হচ্ছে এখানে মাউন্ট অলিম্পাস যেখান থেকে আমরা ওই অলিম্পিক্স কথাটা পাই এখানে অলিম্পিয়া আছে অলিম্পিয়া থেকে এই ম্যাপটা একটু মাথায় রাখা দরকার 
আমরা যখন গ্রিকসদের কথা বলবো আমরা যেরকম তাদের নিজের তারা কিভাবে তাদের ডেভেলপ করছে অ্যাগ্রিকালচার তাদের ফার্ম তাদের ট্যাক্স তাদের কারেন্সি তার সঙ্গেও আমরা দেখবো তারা কিভাবে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যটা করছে এবং তারা ওভারসিজ কলোনিজ যেটা বলি ঔপনিবেশ হ্যাঁ প্রথম এই ঔপনিবেশ আমরা দেখি যে গ্রিকসরা স্ট্যাবলিশ করছে এবং গ্রিক ট্রেড ব্যবসা বাণিজ্যটা সেখানে বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে গ্রিক সিটি স্টেট সিটি স্টেট বলে যেটাকে পরে পোলিস বলা হচ্ছে সেই সিটি স্টেটটা কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছে তাহলে এই যে আরবানাইজেশন এই যে আরবান সিটি ডেভেলপ করার যে জায়গাটা সেটা কিভাবে প্রথম অনেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গ্রিকে সেটা ডেভেলপ হচ্ছে এই নেক্সট মডিউলে আমরা দেখবো এথেন্স এর কথা এই নতুন ইউনিট ফিফটিন এ এথেন্স এর কথা তাই আমি আগের যে ছবিটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম যেখানে এখানে এথেন্স এথেন্স দেখালাম এথেন্স তো ওই এথেন্স এর কথা আমরা এখানে বলছি এবং এথিনিয়ান একটা এম্পায়ার যে ডেভেলপ করছে এই যে অরেঞ্জ এখানে যে ব্লক আছে এই অরেঞ্জ যে এরিয়া গুলো সেটা হচ্ছে এথিনিয়ান এম্পায়ার তাহলে এথেন এস এ সিটি স্টেট সে কিভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে একটা সাম্রাজ্য হিসেবে এস্টাবলিশ করছে এবং আহ এথেন্স এর ডেমোক্রেসি যে ডেভেলপ হচ্ছে সেইটা সম্পর্কে আলোচনা থাকবে এই ইউনিটে তাহলে ডিমস কথা থেকে আমরা জানি ডিমস কথাটার মানে হচ্ছে পিপল হম এই পিপল পিপলদের কথা মানে সাধারণ মানুষের ইয়ে থেকে কিভাবে ডেমোক্রেসি কথাটা ডেভেলপ হচ্ছে সো এথেন্স এ প্রথম আমরা এই ডেমোক্রেসি কথাটা বলতে পারছি সেই ট্রায়াম্প অফ ডেমোক্রেসি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তাছাড়া এই যে এম্পায়ার একটা সাম্রাজ্য যেটা ডেভেলপ করছে এথেন্স সেই ক্ষেত্রে পারস্যের সঙ্গে প্রথম এবং দ্বিতীয় পারস্য যুদ্ধটাও ঘটছে কেন পাশের যে মানে এই যে সময় আমরা এই গ্রিক সিভিলাইজেশন গুলো দেখতে পাচ্ছি ডেভেলপ করছে এথেন্স এবং স্পার্টার সেই সময়ে আমরা দেখছি পারস্যও তেও আমরা দেখছি যে ডাইনাস্টিস গুলো সেখানে ডেভেলপ করছে এরকম এবং গ্রিস এবং পার্সিয়ার মধ্যে এই যুদ্ধগুলো এই সময় হচ্ছে তাহলে যেভাবে এথেন্স ডেভেলপ করছে গ্রিসে সেইভাবে স্পার্টাটাও ডেভেলপ করছে এই যে এই বেগুনি কালারে যে সেখানে আছে এই যে স্পার্টা এবং তার যে অ্যালাইড স্টেটস স্পার্টারদের সঙ্গে স্পার্টান একটা ব্লক করছে একটা সাম্রাজ্য তৈরি করছে বা একটা লিগ তারা তৈরি করছে যেটাকে পেলোপোনেশন লিগ বলা হচ্ছে সো স্পার্টা পেলোপোনেশন লিগ ডেভেলপ করছে এবং এথেন্স ডেলিয়ান লিগ ডেভেলপ করছে এই দুটো লিগ আমরা দেখছি যে এই সময় ডেভেলপ হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রেও আমরা স্পার্টন স্পার্টার দ্য ইকোনমি স্পার্টার দ্য ট্রেড ম্যানুফ্যাকচার স্পার্টার গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্টটাকে আমরা কি ডেমোক্রেসি বলতে পারি নাকি সেটাকে কিছু লোক সেটাকে চালাতো তাই বলে ওটাকে অলিগার কি বলা যায় বা সেটাকে লিমিটেড মনার কি বলা যায় সেইগুলো এখানে ডিসকাস হবে এথেন্স এবং স্পার্টার যে অ্যাসেম্বলি গুলো ছিল কাউন্সিল গুলো ছিল মানে যেগুলো অনেকটা মানে মডার্ন পার্লানসে আমরা পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু আমরা এনশিয়ান গ্রিসে এথেন্স এবং স্পার্টা থেকে সেগুলো আসছে এবং তাছাড়া স্পার্টাতে একটা ইম্পর্টেন্ট হেলট পপুলেশন ছিল যাদেরকে যুদ্ধের সময় তাদেরকে কঙ্কার করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সোসাইটিতে একটা একটা সবর্ডিনেট পজিশন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সোসাইটিতে তাদেরও কি রোল ছিল সেটাও আমরা দেখব সো এনশিয়ান গ্রিস সোসাইটিতে আমরা দেখছি যে স্লেভ যারা ছিল তাদের যেরকম রোল ছিল এই হেলট পপুলেশন তারাও কি রকম ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিল সেইগুলো আমরা জেনে নেব পরের ইউনিট হচ্ছে ওয়ার্স ইন দ্য হেরেনিক ওয়ার্ক তাহলে যেভাবে বললাম যে গ্রিস এবং 
পারস্যের মধ্যে যে যুদ্ধগুলো আছে সেই মিলিটারি ওয়ারফেয়ারটাকে এটা এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করব আমরা ইউনিট সেভেন্টিনে এবং তারপরে পেলোপনেশন ওয়ার যে পেলোপনেশন ওয়ারটা হয়েছিল এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে এথেন্স এবং তার এলাইস এবং স্পার্টা এবং তার এলাইস তাহলে এরা দুজনে যে নিজের নিজের সাম্রাজ্য একটা তৈরি করেছিল বা নিজে নিজে অ্যালাইড স্টেটস তৈরি করেছিল অ্যালায়েন্স যেটা ফর্ম করা হয়েছিল সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এথেন্স এবং স্পার্টা এই দুটো টিমের মধ্যে দুটো ব্লকের মধ্যে আমরা দেখছি যে একটা যুদ্ধ হচ্ছে যেটাকে আমরা পেলোপনেশিয়ানের আহ ওয়ার বলছি সেটার একটা ইম্পর্টেন্স আমরা এখানে দেখব এবং পলিটিক্যাল হিস্ট্রিটা ডিসকাস করে নেওয়ার পরে আমরা চলে যাব লিটারেচার হেলেনিক লিটারেচার এবং হেলেনিক ফিলসফিটা ডিসকাস করব সো হেলেনিক কথাটা মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গ্রিক সো হেলস বলা হতো বা গ্রিক বলা হতো সো হেলেনিক লিটারেচার মানে গ্রিক সাহিত্য এবং সেখানে প্রথমে আমরা তাদের যে মহাকাব্যগুলো ছিল যেরকম ইলিয়েট যেটা লিখেছিলেন হোমার হোমার যেরকম ওই যে ট্রজেন হস স্টোরি অফ ট্রয় ট্রজেন হস এটা হোমার ইলিয়াডে লেখেন ইলিয়া হোমার ছালা হেসোয়েড তিনিও ছিলেন যিনি মানে কাব্যগুলো মহাকাব্যগুলো লিখেছিলেন লিরিক্যাল পোয়েট্রি আমরা পাচ্ছি এবং ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড এর লিটারেচার মানে ধ্রুপদী যুগ যেটা বলা হয় গ্রিসের ধ্রুপদী যুগ সেই ধ্রুপদী যুগের সাহিত্যগুলো আমরা আলোচনা করব তো এটা মানে এই পিরিয়ড এর লিটারেচার পিরিয়ড টা খুবই ইম্পর্টেন্ট গ্রিসে কেন এই পরেও আমরা দেখব যে যখন রেনেসা হয় হ্যাঁ আহ চোদ্দ পনেরো ষোলো শতকে যখন রেনেসাটা হয় ইউরোপে এবং সেই সেই রেনেসা পরে আমাদের দেশেও এইটিন সেঞ্চুরিতে রামমোহন রয় ইত্যাদি তারা এই রেনেসা বেঙ্গল রেনেসাটা নিয়ে এসেছিলেন তো এই রেনেসার যুগটা এনশিয়েন্ট গ্রিস দ্বারা প্রেরিত ছিল ইন্সপায়ার্ড ছিল তাহলে এনশিয়েন্ট গ্রিস এর যে লিটারেচার বা এনশিয়েন্ট গ্রিস এর যে আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার সেইটা কিন্তু ফিরে আসে পরে তো এইটাকে অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের আমরা যদি ভিত্তি বলি হ্যাঁ সাহিত্যের ভিত্তি বলি তাহলে এই ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা এই গ্রিক ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডটা সেখান ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে পিরিয়ডটা আমরা দেখব যে এনশিয়েন্ট গ্রিসে সেখানে হিস্টোরিওগ্রাফি হিস্ট্রিটাও ডেভেলপ হচ্ছে যারা যে সাবজেক্ট আমরা পড়ছি হিস্ট্রি সেখানে হিরোডেড হিরোডোটাস যাকে আমরা ফাদার অফ হিস্ট্রি বলি কেন দ্য হিস্ট্রিজ বলে উনি একটা বই লিখেছিলেন সেখান থেকে হিস্ট্রি কথাটা আসছে হিস্টোরি হিস্ট্রি কথাটা আসছে হিস্টোরিয়া এই ওয়ার্ড থেকে গ্রিক ওয়ার্ড হিস্টোরিয়া যার মানে হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট টু ইনকোয়ার নলেজ খোঁজা জানার চেষ্টা করা সেটাকে হিস্টোরিয়া কথা থেকে হিস্ট্রি কথাটা আসছে তো হিরোডোটাস প্রথম আমরা দেখছি যে উনি ফ্যাক্টস গুলো হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস গুলো কিভাবে উনি লিখছেন এবং সেইভাবে হিস্ট্রিটা ডেভেলপ করছে তাছাড়া থিউকি ডিডিস যে পেলোপনেশন ওয়ার এর কথা বলেছি থিউকি ডিডিস আরেকজন ছিলেন উনি পেলোপনেশন ওয়ার সম্পর্কে পেলোপনেশন ওয়ার এর ইতিহাস উনি লিখেছিলেন এবং তাছাড়া এই পিরিয়ডটাতে এনশিয়েন্ট গ্রিস এই পিরিয়ডে আমরা দেখছি ক্লাসিক্যাল ফিলজফি তো ধ্রুপদী ফিলজফি ওয়েস্টার্ন ফিলজফি যেটার উপরে দাঁড়িয়ে সক্রেটেস প্লেটো আরিস্টটল এদের যে ফিলজফি এদের লেখা মধ্যে আমরা মানে এদের লেখা থেকেই তো আমরা মানে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের মূলটা এখানে আছে তো এনশিয়েন্ট গ্রিস আর্ট আর্কিটেকচার লিটারেচার ফিলজফি এই এই কে বলা হয় ধ্রুপদী যুগ যেরকম ভারতের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বা 
ধ্রুপদী যুগ সেইভাবে এনসিয়েন্ট গ্রিস এর এই পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে ধ্রুপদী যুগ যেখানে আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা মহাকাব্য পাচ্ছি হোমের ইলিয়েট পাচ্ছি আমরা নানা রকমের পোয়েট্রি সাহিত্য পাচ্ছি হিস্ট্রি রাইটিং পাচ্ছি হিরোডোটাস এবং থিকিডিটিস এর এবং ফিলজফি ক্লাসিক্যাল ধ্রুপদী ফিলজফি সক্রিটিস প্লেটো অ্যারেস্টটল এইগুলো সব তোমাদের এস এল এম এ স্টাডি লার্নিং মেটেরিয়াল এ এটা আলোচনা আছে এইটা একটা ছবি হচ্ছে হিরো টোটাস যে যাকে আমরা ফাদার অফ মডার্ন হিস্ট্রি বলি নেক্সট আমরা চলে আসছি গ্রিক স্পোর্টস তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে যুগটা ছিল মানে গ্রিসের ক্ষেত্রে এই যে যুগটা সেটা কত ইম্পর্টেন্ট তাহলে অলরাউন্ড একটা যে ডেভেলপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি অলিম্পিক্স গেম যেগুলো মানে এখনো আছে এবং মানে প্রত্যেকটা স্পোর্টসম্যানের ইচ্ছা যে আমি অলিম্পিক্স একটা মেডেল পাই অলিম্পিক্স এ মেডেল পাই তাহলে সেই স্পোর্টসটাও আমরা দেখছি যে এই সময় গ্রিস থেকে এটা ডেভেলপ হচ্ছে এবং লাস্টে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে রাইজ অফ ম্যাসিডন এবং হেলেনিস্টিক কালচার যেরকম আমি বললাম যে যখন এই ধীরে ধীরে এই সিটি স্টেটস এর ব্যাপারে স্পাটা এথেন্স এদের ইম্পর্টেন্সটা কমে যাচ্ছে এবং ম্যাসিডোনিয়া যে জায়গাটা উত্তরের দিকে গ্রিকের উত্তরে ম্যাসিডোনিয়া যে জায়গাটা থেকে আমরা দেখছি ফিলিপ টু ফিলিপ টু একটা এম্পায়ার একটা সাম্রাজ্য তৈরি করছেন এবং তারপরে তার ছেলে আলেকজান্ডার যাকে আমরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বলে চিনি সেই আলেকজান্ডারও আমরা দেখছি একটা বিশাল সাম্রাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী একটা সাম্রাজ্য উনি তৈরি করছেন যেখানে উনি পারস্য সাম্রাজ্যটাকে প্রথমে উনি দখল করছেন এবং তারপরে উনি ইজিপ্ট কেউ দখল করছেন আলেকজান্ড্রিয়া বলে যে শহরটা সেটাকে ফাউন্ডেশন আমরা দেখছি যে শুরু হচ্ছে এবং ইন্টার ম্যারেজেস এই যে ম্যাট্রিমোনিয়াল ম্যারেজেস মানে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ম্যারেজটা কেউ আহ এস কনভিনিয়েন্স ইউজ করা যায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সেগুলো আমরা দেখছি যে এই পিরিয়ড এ ডেভেলপ হচ্ছে এবং গ্রিক পার্সিয়ান ইজিপশিয়ান এই কালচার্স গুলো একটা ব্লেন্ড ডেভেলপ হচ্ছে যেটাকে আমরা হেলিনিস্টিক এজ হিসেবে যেটাকে আমরা দেখছি তো থ্যাংক ইউ এইটা আমি জেনারেলি একটা তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করলাম যে আমরা কিভাবে মানে এই বইটা তোমরা পড়বে বা কিভাবে তোমরা 